समझ नहीं आता दूसरा वो चाहते हैं कि हम उसको सुनना भी नहीं चाहते हैं सर प्रॉब्लम ये है मैं आपके जैसे कहा था कि आखिर से रिवर्स इंजीनियर करो आई एम डूइंग दिस मेरा जो है सीरा को शुरू किया हुआ है जिस प्रॉब्लम से मैं गुजरा हूँ जैसे आप कहते हैं वो डिप्रेशन हर बच्चा फेस करेगा मेरा छोटा भाई फेस कर रहा है मैं उसको भी हील कर रहा हूँ साथ साथ मगर घर के इन्वायरमेंट के अंदर मेरी मदर जो है वो मेरे फादर जो है वो एक ही डगर पे हैं और एक ही चीज की प्रीचिंग कर रहे हैं जैसे सोसाइटी में चल रही है इसके बाद ये इसके बाद ये तो मेरा क्वेश्चन ये कि कैसे होगा ये कि जिसके अंदर अपने आप को भी स्ट्रीमलाइन लेकर चलना है और बिगर पिक्चर के ऊपर परफॉर्म करना है और आवाज तो नहीं आ सकी आपकी काम के दो तीन लफ्ज आपने जो बोले वो कट गए हैं बहरहाल सर इस्लामिक क्लॉप पे कोई बुक रिकमेंड कर दें नहीं मुझे समझ नहीं आ रही बहरहाल मैं बुक रिकमेंड करता हूं द रियल थिंग इज कि आप सबको पता होना चाहिए व्हेन यू एंटर योर 30s यू नीड टू अंडरस्टैंड योर योर पेरेंट्स मोस्ट प्रोबेबली आर एंटरिंग देयर 60s एंड बाय 60s एक खास वाक्य होता है जो आपके साथ मेरे साथ सबके साथ होना है वी एक्चुअली गो थ्रू दिस लिटिल रिट्रोस्पेक्ट पीछे देखते हैं मुड़ के अपनी लाइफ को हमें रोज बरोज ज्यादा से ज्यादा एहसास होता है कि हम फेलियर हैं ज्यादातर मिडिल क्लास को ये होना ही होना है इवन यू नो एस सी सी ए को भी सोशो इकोनॉमिक क्लास ए को भी ये एहसास होता है इस नेचुरल फिनोना बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू बी क्लोजर टू डेथ और क्लोजर टू द सेंस ऑफ लॉस ऑफ देर ओन यूथ जब उनको पता होता है कि जवानी चली गई अब इधर उधर दर्दें निकलना शुरू हो गई हैं जो लुक एज गुड एज आई यूज टू पुरानी तस्वीरें देख के रो रहे होते हैं बैठ के सारे एंड देन यू लुक एट ऑल ऑफ दोज पीपल और एक काफ़ी होता है जो एक खानदान में अपने सर्कल में दोस्तों में वो एक कुछ ऐसी चीज़ें अचीव कर गया होता है जिसके जिसके इन जिसके जो पेडस्टल्स हैं जो उन इंडिकेटर्स के ऊपर सक्सेसफुल होता है जो इंडिकेटर आपको आठ नौ दस साल में बारह तेरह चौदह साल में मिले थे अपने अब्बा अम्मा अबा की तरफ से स्कूल के पहले पाँच सालों में मिले थे इंडिकेटर सक्सेस ये होती है साठ सत्तर साल के अंदर अंदर तो पचासवें साल के बाद पचपन साल साठ साल के बाद तो बिकम्स अ वेरी टेरिफाइंग थाट बहुत बहुत खौफनाक हौलनाक किस्म का मंजर होता है कि मैं कुछ नहीं कर सका मैं या कर सकी और वो देखो सब कुछ कर गया या उसकी गाड़ी देखो उसके घर देखो उसके बच्चे देखो यू नो सो ऑन सो फोर्थ अपने पुराने डीमंस जो हैं वो जिंदा होकर हर वक्त आपके बेडरूम में रहते हैं लिविंग रूम में रहते हैं बाहर जब मॉल में जाते हैं तो वो वाले शेल्फ को देखते हैं जिन चीज़ों को आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो एक डीमन और नजर आता है आपको यू नो यू जस्ट गो क्रेजी एवरी बारी राज ये वो वाली बीमारियाँ हैं जो बचपन में मिली होती हैं हमें और खैर बचपन में क्या मिलनी बचपन से लेकर लड़कपन जवानी और फिर इन अर्ली अर्ली फोर्टीज लेट फोर्टीज के अंदर इतने हजारों लोग वैलिडेट करने के लिए आ रहे थे कि हाँ ये बीमारी नहीं है यही है जिंदगी का मकसद और सर जस्ट एक चीज मेंशन करनी है मेरी मदर ऑलरेडी साइकोटिक पेशेंट हैं 2.5 फीट इन्हीं डिप्रेशन के ज्यादातर मदर ज्यादातर मदर साइकोटिक पेशेंट्स हैं मुसलमानों की ज्यादातर मदर साइकोटिक पेशेंट ना होती तो मुसलमान उम्मत का ये हाल ना होता ज्यादातर मानते नहीं है सारे बस वो ये ना उनको अरमान बोलते हैं हम लोग ओके सो लेट मी जस्ट गिव यू अ एग्जांपल आप कहते हैं कि अगर मुसलमान सर आप ना थोड़ी सी तफसील बता दूं इसकी पहले गौर से सुन लें हर लड़के को पता है कि उसके माँ बाप उस पर क्या प्रेशर डाल रहे हैं खाली बोलने की जरूरत नहीं होती खाली अम्मा जिस तरीके से देखती हैं ना या अबू देखते हैं हमें हमारी तरफ वेन वी आर इन देर आवर फोर ट्वेंटीज थर्टीज वी नो वर ही वो क्या कहना चाह रहे हैं और कह नहीं सक रहे हैं एक्स्ट्रा जीरो बैंक अकाउंट्स के एंड पे एक्स्ट्रा दो जीरो तीन जीरो वो देख रहे होते हैं कि यार नहीं कर सका मैं तू कर लेगा मेरे लिए या फिर तू मेरा बहुत बड़ा साइन है कि मैं कितना बड़ा फेलियर हूँ हर लड़के को पता होता है बाप उस तरह देखता है ना हर मिडिल क्लास का बाप अपने बेटे को ऐसे ही देखता है जैसे कि वो आईना देख रहा है अपने फेलियर का कि यार मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया बच्चे इतने बड़े हो गए और मैं इतना कुछ बड़ा प्रोवाइडर नहीं बन सका उसके लिए बहुत बड़े रिमाइंडर वो सारे अपनी जैसे बीमार बीवी भी रखी होती है उसने दोनों एक ही तरह के बीमार ना होते तो शादी ना करते तो दोनों में बीमार जब बूढ़े हो रहे होते हैं तो अपने जवान होते हुए बेटे बेटियों को देख रहे होते हैं और देखते हैं देखो बीमारी का मतलब है गलत डेफिनेशन लेके बीमार हुए होते हैं दोनों बड़ी के ऊपर पले हुए होते हैं खुद भी लोगों को भी देख रहे होते हैं अपने बच्चों को भी देखते हैं और कहते हैं यार बच्चे भी बड़े हो गए हैं 
गारंटीड फेलियर है हम लोग और बच्चे जितने ज्यादा नजर आते हैं उनको उतना ज्यादा एहसास होता है उनको कि हम कुछ भी नहीं कर सके इनके लिए यहाँ तक कि वही वाला गुस्सा फिर बच्चों पर निकालना शुरू कर देते हैं और फिर डबल द फोर्स के साथ प्रेशर डालते हैं स्पेशली लड़कों के ऊपर और वो वाले प्रेशर डालते हैं वो वाली बातें शुरू करते हैं यहाँ तक कि टॉर्चरस ब्लैक मेलिंग शुरू कर देते हैं इधर उधर से बुली कर रहे होते हैं बोलते नहीं है हरकतों से मूड स्विंग्स के साथ हर बच्चा अपने माँ बाप के एक सोर्स ऑफ डिप्रेशन बन चुका हुआ है इस वक्त हर मिडिल क्लास फैमिली का थर्टी ईयर ओल्ड मैन और वुमन स्पेशली अगर लड़की की शादी नहीं हुई बेटी की हो माई गार उसका बाप तो उसको ऐसे देखते रहे कोड की मर्ज की वायरस चलती फिरती है दुनिया में उस बेचारी लड़की को ये बात सबसे ज्यादा पता होती है कि मैं इस वक्त एक बीमारी बीमारी की तरह अपने बाप को लगी हुई हूँ घर वालों को लगी हुई भाई तक देखते हैं अपनी बहन को ऐसे जलील किस्म के मुसलमान हैं हम अपनी बहनों को देखते हैं और जैसे कि जैसे कि उनका कोई कसूर है कि उनकी शादी नहीं हुई हुई इस किस्म के ना हंजार बदबख्त लोग हैं हम अपने अपने घरों के अंदर हम इस तरीके से एक दूसरे को ब्लैक मेल कर करके और फिर कहते हैं वो मूड स्विंग्स हैं लड़की के लड़की को पीएमएस होता है लड़कियों को अल्लाह ने बनाई ऐसे होता है यू केयरिंग मी यू आर द डिजीज दैट दिस गर्ल इज सफरिंग फ्रॉम हम मैं वो बीमारी हैं जो उन लड़कियों को लगी हुई हैं जिनके घरों में लोग अपनी बहनों बेटियों को देख रहे हैं कि इसकी वजह से हम पे बोझ है सगे भाई या उनकी बीवियाँ मतलब बेशरम है हम लोग हम मुसलमान नहीं हैं कहीं से भी मुसलमान नहीं उसके बाद हम ये सोचें कि ओ हमें इस्लाम की तरफ आना है यू केयरिंग मई इस्लाम हम हिंदू भी होते तो हम हिंदू मत की तरफ भी ना आ सकते हम बुद्ध बुद्ध मत के पुजारी होते तो हम अपने टेंपल में तब भी ना जा सकते इस्लाम तो बहुत बड़ी डिमांड रखता है हम क्रिश्चियन होते तो चर्च में भी ना जा सकते एक दूसरे को ही मार रहे होते वही बीमारियों में हम पले हुए हैं इस वक्त हम एथिस्ट होते तो उसमें भी फेल होते क्योंकि हमने जो दो नंबरी शुरू की हुई है ना एक दूसरे को कत्ल करने की इमोशनल मर्डर जो कर रहे होते हैं एक दूसरे का वो वो किसी भी काबिल नहीं छोड़ने लगा हमें ये डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है गलत डेफिनेशन ऑफ सक्सेस दैट्स व्हाट वी सफरिंग फ्रॉम वी एक्चुअली आर द बिगेस्ट मर्डर ऑफ ईच अदर सोल्स वी लुक एट आर ओन सन्स एंड डॉटर्स एंड वी लुक एट देम लाइक दे आर डिजीज दैट वी सफर फ्रॉम इवन दो दे आर मेरली द मिरर्स द लाउड वॉइसिस द एकोस ऑफ आर ओन रॉन्ग डेफिनेशंस नथिंग एल्स मसला पता क्या मसला ये है कि एक भी बेटा या बेटी इस्लाम पे पाला भी नहीं होता उन्होंने वो भी वाकई हमने अम्बा अब्बा को देख के ही सोच रहा था वाकई तू दो नंबर बेवकूफ ना कारा ना अहल ही निकला मेरा बाप मेरा माँ तुझसे नहीं प्रोवाइड किया गया देख ना तेरे पास पैसे थे ना ही मैं हार्वर्ड जा सका ना ही मैं ये ना बड़ी यूनिवर्सिटी में जा सका तूने पास पैसे कमाए होते तूने तो मैं भी किसी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ता तो मैं भी बड़ी अच्छी डिग्री लेता मुझे भी खुद ही जॉब मिल जाती दो नंबर का बच्चा दो नंबर निकलता है और यू नो एक दूसरे को विशेष साइकिल में खींच रहे होते हैं ये है हमारे देसी जो एक दूसरे को देख के एक दूसरे की बीमारी को बढ़ावा देने वाली मशीन है इस दौर में इस 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 पूरे के पूरे कहानी में आप आप जरा इस्लाम की डिमांड्स फिट करके दिखाएं आप कैन यू इट पॉसिबल देर इज नो वे देर इज एब्सोलूटली नो वे कि इसमें इस्लाम जैसा इस्लाम जैसा चार्टर आके ऐसे कोड के मरीजों के ऊपर इस्लाम नाजिल हो जाए इट्स नॉट पॉसिबल इट इज नॉट इस्लाम से ज्यादा साफ सुथरी इस्लाम से ज्यादा एक्सटेंसिवली डिटेल डिमांड लिस्ट क्लियर ब्लैक एंड वाइट डिमांड लिस्ट तो कोई है नहीं कन्फ्यूज खिचड़ी पके हुए लोगों के अंदर नफसियात में हर किस्म का जहर पालते हुए लोगों में इतनी बड़ी डिमांड लिस्ट का चार्टर आ जाए इस लाइक मैं मार्स पर जाऊँ और मार्स पर पूरी की पूरी नई एक एलियंस की रेस हो जो सात बिलियन एलियंस वहाँ पे और उनसे कहूँ एक मजहब पर आ जाए खास <laughs> मैं पहला यू नो चार्टर लेके आऊँ यू थिंक आम गई वेल डू इट नो दोज पीपल दोज एलियंस विल थिंक डिफरेंटली एक्ट डिफरेंटली वेयर क्लोज डिफरेंटली नॉट वेयर क्लोज डिफरेंटली दे विल किल डिफरेंटली दे विल लिव डिफरेंटली डाई डिफरेंटली एंड आई एम गोइंग टू कम अप विद न्यू चार्टर विच इज लाइक एन एलियन लिटरली एन एलियन टू दैम इट्स नॉट पॉसिबल हमने जो डेफिनेशन ऑफ लाइफ है ना डेफिनेशन ऑफ लाइवलीहुड एंड डेफिनेशन ऑफ ईच अदर एंड डेफिनेशन ऑफ रिलेशनशिप है डेफिनेशन ऑफ लिटरल क्रिटिकल डेफिनेशन ऑफ मदर एंड फादर वो जिस स्केल्स के ऊपर जिन रूल्स के ऊपर जिन अल्फाज में डिफाइन की गई हैं वो सारी की सारी मुबर है इस्लाम से एंटी इस्लामिक है कई दफ़ा तो कुछ कल्चर ऐसे हैं कि जो कि शायद इस्लाम के 20 परसेंट डिफरेंट और 50 परसेंट डिफरेंट कुछ हैं जो 80 परसेंट डिफरेंट हम 100 परसेंट ऑपोजिट साइड के ऊपर हमारा कल्चर डिफाइन हुआ हुआ सो so, जब इस्लाम की कोई बात करता है तो ऐसे लगते जैसे कोई तकलीफ दे रहा हमें तकलीफ दे रहा है आप क्या समझ रहे हैं कोई तुक्का लगा है कोई दीन की बात नहीं करता सारे मजहब की बात करते हैं मौलवी कल्चरल के कल्चर के मारे में सारे बस पांच नमाजें क्योंकि पांच नमाजों से को
اب چھوڑیں جہاد اور خلافت اور انتظامی امور لوگوں کے حقوق نو 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 اپنی بڑی سائنس کو چھوڑ دیں ابھی آپ دنیا کا انتظام چھوڑیں اس وقت چھ بندوں کا گھرانہ چھوٹا سا خاندان ماں باپ چاچا ماما چاچی مامی ایک بیٹا ایک بیٹی بس ٹوٹل چھ بندے چھ ہو گئے نا پورے چلو آٹھ ہو گئے جتنے بھی ہیں چلو چھ آٹھ بندوں کا خاندان خالی اس کا اس ایک یونٹ کو پکڑیں کلاسک انڈین پاکستانی بنگالی یو نو کلاسک دیسی یونٹ میں اردو میں بات کر رہا ہوں انگلش میں بات کرتا تو میں پچاس آٹھ کلچر اور بھی لے آتا چلو بڑا خاندان کر لیتے بہرحال یہ میں چھوٹا سا یو نو نیوکلیئر فیملی اوپر سے مامی بھی پاکستان میں چاچی بھی ہوتی ہے مامی بھی ہوتی ہے وٹا سٹا ہوا ہوتا ہے سچ اے بگ ایسی کھچڑی بنی ہوتی ہے کہ میری جو پپھو ہیں وہ میری وہ میری مامی بھی لگتی ہیں آئی ایم پریٹی شیور میں مفتی نہیں ہوں ذرا سا ادھر بھی تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا وٹا سٹا بھی آرام ہے اتنا بڑا کانفلکٹ اتنا بڑا کانفلکٹ آپ نے ایک گھر کے اندر کریٹ کیا ہوا ارمانوں کی دو نمبر ارمان بناتے ہیں اس کو بھی قتل کرنے کے لیے خود ایک نئی مشین بنائی ہوتی ہے ان امیجنیبلی ان امیجنیبلی امپاسبل ہے کہ اسلام جیسا چارٹر ایسے نظام کے اوپر جو کہ ہم نے خود فٹ کیا ہوا ہے اپنے اوپر نظام وہ والے انتظامات جو کہ اسلام کے خلاف دشمنی کرنی ہونا اس کے لیے جو انتظام اگر شیطان نے خود کو سسٹم کریٹ کیا ہوتا تو یہ پاکستانی گرانا سسٹم ہوتا ہاں کبھی نوٹس نہیں کرتے پاکستان میں خاص رشتے میں ایک مومن عورت بھی آئے گی نا مومنہ بھی آئے گی رشتے میں آئے گی وہ کسی کی نند بنے گی کسی کی ساس بنے گی کسی کی بہو بنے گی تو ان امیجنیبل قسم کی ابو جہل یا ابو لاہب کی بیوی بن جائے گی وہ وہ جب کسی کا چاچا یا کسی کا تایا بنے گا ان امیجنیبل لیول پہ وہ امیہ بن خلف بن جائے گا یو نو یا پھر یو نو ابو لاہب خود بن جائے گا جیلسی آنی یعنی جس لیول کے اوپر دو نمبر یہ کمپیئر کریں گے دو نمبر دو نمبر سے کمپیئر کرے گا تو ایک نمبر تو نہیں بنے گا نا زیادہ بڑا ماہا دو نمبر بن جائے گا اٹ از سچ اے بگ پرابلم آپ دیکھیں جتنے بھی بڑی جتنی بھی قومیں دنیا میں اس وقت آپ ان کی طرح گناہوں کی لسٹ نکالیں تو آپ کو چلے گا دیسستان کے اندر سب سے چیپ گناہ کیے جاتے ہیں آپ نوٹس کریں کبھی نسل در نسل دشمنی چلے گی نسل در نسل کوئی بڑا گناہ نہیں کریں گے کوئی کسی کو مارے گا نہیں آگے بس غیبتیں کریں گے تانے دیں گے جیلسی حسد ایک دوسرے کے خلاف چالیں چلنا پیسوں کے نقصانات ایک دوسرے کی برائی کر دی زنا کی تومتیں کریکٹر اسیسنیشن کلچر میں نا گناہوں کی طرح لسٹ نکال کے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اسکیلس بھی کچھ چیز ہوتے ہیں ہم گناہ گاروں میں بھی تھرڈ کلاس گنا گار ہیں ابو جیل ابو لہب بھی ہم پہ دو زخم ایسے گے کہ سائڈ پہ دور ہٹو یہ نہ ہو تمہارے سے کوئی اور بیماری ہمیں لگ جائے دو زخمی اتنے چیپ گنا کر کے دو زخمی آئے ہو گیبتیں کرتا تھا یہ آدمی اٹھارہ بندوں کے خاندان کا سربراہ بیٹھ کے عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے گیبتیں کرتا ہوتا تھا اپنی بیوی بی کے ساتھ بیٹھ کے اپنی سالیوں کی اور اپنی ساسوں کی اور اپنی بہنوں کی گیبتیں کرنے والا یہ مسلمان مرد جس کے اٹھارہ بچے تھے انمیجنبل میرے تو ایک استاد تھے وہ کہہ رہے تھے اگر گناہ بھی کرنا نا تو اربوں خربوں کا فراڈ کری قتل کرنے تو کروڑوں کو قتل کری اگر تم نے کچھ گناہی کیے ہیں تو گریس نہ اپنی انسانی گریس نہ کام کر دی بہت بڑا جانور ہے انسان بہت باقی جانور والے گناہ نہ کریں بہت اشرف المخلوقات سمجھتے ہو تو پھر کام بھی بڑے کرنے یہ ہم دیکھیں ہم نے کیا کیے پاکستان کے ٹاپ فائیو گناہوں میں زنا کین یو بلیو دیٹ زنا مطلب ابو جہل نے بھی زنا نہیں کیا مسلمان اس حالات پہ ہو گئے کہ زنا ایسے کرتے ہیں جیسے کہ وہ بڑی اچیومنٹ ہے اور کول cool سمجھتے ہیں اس کو کہ زنا کر لیے کول cool ہو گئے ہم سو اٹس کہاں سے بات بات کہیں اور چلی جائے گی یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ میرے اندر نا جس لیول کے اوپر جو یہ ریالٹیز کھلی ہیں نا میری یہ جو کاؤنسلنگ سیشن میں میں گیا ہوں مائی گار آئی ڈی ناٹ ایون نو کہ ہم کتنے ہم نے انسانی سطح کب کی چھوڑ دی ہوئی ہے اسلام تو انسانوں کے لیے آیا ہوا ہے ہم نے تو کیڑے مکوڑ جانور بہت افضل مخلوق ہیں کیڑے مکوڑوں والے گناہ کیے ہیں ہم نے ہم کیڑے مکوڑ رینگتے ہیں ہم زمین پہ اتنے نیچے گرے ہیں ہم تو so, جب اس طرح کے معاملات کے اندر اسلام فٹ کرنے کی بات ہوگی تو کامن سینس کی بات ہے کوئی بھی نہیں آئے گا اسلام کی آواز سب کو سمجھ آئے گی کیونکہ فطرت کی آواز ہے آواز سمجھ آئے گی ہاں یار یہی کام ہے موٹیویٹ بھی ہو جائیں گے آنے کی باری آئے گی تو کیا بےچارے کیڑوں کا کیا دھرنا تو کیڑوں کو کیا سیلاب آنا ایک پانی کا چھینٹا ادھر سے لگے گا سارے کیڑے ادھر سے ادھر نکل جائیں گے 
you need to understand we, we cannot live up to the hey, islam bahut jari kisam ke musliman ho jari kisam ki aurat jari kisam ki uh, jo hai na ka mard ho wo islam ki demands puri kar sakta hai buzdilon ke liye thodi hai islam buzdil to dost waise do numbers ke andar do number mashhoor hota hai jitna marzi bada do number insaan ho wo apne buzdil doston ki izzat nahi karte chahe wo gair muslim ho chahe wo atheist ho christian ho hindu ho buzdil ki kahi izzat nahi hoti budmat mein bhi do जो मंक्स हैं उनमें जो बुजदिल मंक होता है उसकी कोई इज्जत नहीं होती मुसलमान की तो डिमांड इस्लाम की तो डिमांड इतनी ज्यादा है उसने कहा बुजदिल की इज्जत करनी वो बेचारा तो एक बीमारी है तो मेरे खताब ने कहा या मुझे कवी को काफिर के शर से बचाई और मुझे जयीफ मोमिन के भी शर से बचाई कि मुसलमान तो हो गया अपनी तरफ से काम ही पूरे करता मगर बुजदिल है तो हम इस लेवल के एक हंडिया के अंदर पक रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं सिर्फ यूथ ट्वेंटीज थर्टीज सिर्फ यूथ को पकड़े इस वक्त दे इट इज नॉट अ जेनेटिक डिजीज आई एम टेलिंग यू देर इज इट नॉट पॉसिबल के पौने दो अरब बंदा इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में रहता है पौने दो अरब जितने मुसलमान है ना दुनिया में उतने ही इंसान खाली बरे जखीर में ये सबको एक कॉमन बीमारी बुजदली की वी के नॉट बी पॉसिबल के जेनेटिक होना टू मेनी रेसिस है टू मेनी जीन्स का माइंड इसका मतलब कल्चरल डिसऑर्डर है ये शुरू में ही बस डर बिठाया गया था और डरपोक बंदा बुजिल बंदा फिर छुप के जो मलिशियस गुना करता है वही है गीबत चोली तोहमत हसद ये बुजदिलों के गुना है ना हसद किसी बहादुर का गुना हो सकता है गीबत कोई बहादुर बंदा कर सकता है तोहमत कोई बहादुर बंदा लगाएगा सोचें जरा चुगली करेगा बहादुर बंदा ये बुजदिलों के गुनाहों की लिस्ट देखें जरा जितने भी चीप गुना है वो बुजदिलों के हैं बहादुर बंदे कभी छोटे इस तरह के मलिशियसनेस वाले गुनाह नहीं करते खुल के करते हैं जो करते हैं अब बुजदिलों के बच्चे जब पल रहे होते हैं तो उनको हर डर होता है फिर वो पैसा कम हो जाए फिर तो उनकी हालत खराब हो जाती है फिर तो वो चीखे पुकार करते हैं मस्जिदों में इतने जोर के और मुसलों में आंटियां अपने घरों में इतने जोर का सजदा करती हैं जमीन में सुराख हो जाए क्यों पैसों की दुआ मांगनी है बच्चा पैसे कमाए तो चाहे जो मर्जी कर रहा हो बच्चा दुनिया का बेस्ट बच्चा है पैसे ना कमा रहा हो बस ये अबू जहल है इस्लाम के कहीं कहीं में भी फेल करना शुरू कर देते हैं अगर पैसे ना कमा रहा हो पैसे कमा रहा हो तो बेशक इस्लाम में कहीं ना फेल हो मोमिन भी यही है यू नो अफजल भी यही है अजमल भी यही है और अकबर भी यही है लिटरली और अगर पैसे ना कमा रहा हो तो बस अबू जहल है तू अबू लहब है तू तू दो नंबर है तू नकारा है तूने मुझे बर्बाद कर दिया इट इज माँ बदवाएं देती है उन नकारा लड़कों को जो पैसे नहीं कमा रहे जो अल्लाह के पास नहीं जा रहे उनको कोई भी बदवा नहीं पड़ी जो पैसे नहीं कमा रहे उनको बदवाएं चल रही होती ऐसे कल्चर में एक लड़का मुसल इस्लाम पे आएगा माई गार इस्लाम की डिमांड लिस्ट माउंट एवरेस्ट है माउंट एवरेस्ट सबसे पहले खून निकाल स्टार्ट ही ऐसे होता खून निकाल बाकी के काम बताते हैं अभी अभी बाकी के काम बताते हैं पहले तो अपना खून हाजिर कर पे अपने बच्चों का खून हासिल कर चल शाबाश इस्लाम स्टार्ट ऐसे होता है जी स्टार्ट ऐसे होता है इस्लाम तो में से कोई शख्स मोमिन हो ही नहीं सकते रहोगे अल्लाह उसके रसूल को किससे ज्यादा ना चाहे किससे ज्यादा ना अजीज रखता होगा किससे सोचे जरा अपनी जान से चल जान निकाल घर वालों की माँ माँ बाप से बच्चों से इनकी भी जान निकाल जी हाँ अल्लाह के लिए इनकी भी जान निकाल स्टार्ट ही बहादरी से हो रहा है जी इस्लाम स्टार्ट ही बहादरी से हो रहा है बुजदलों का दीन नहीं है ये ये स्टार्ट कर रहा हूं इस्लाम अभी तो क्या करूं फिर हिम्मत हार दूं पौने दो अरब इंसानों से हिम्मत हार दूं वेल हिम्मत क्यों हारूंगा मैं हिम्मत हारने वाला तो सबसे पहले बुजदिल होता ना तो हिम्मत तो नहीं हारेंगे ना वरना तो बुजदिल खुद भी बुजदिल हो गए नाम अल्लाह का लूं और बुजदिली दिखा रहा हूं बुजदिलों को ताना देने के लिए बुजदिली दिखा रहा हूं तो फर्क क्या रह गया इस्लाम कहां से आएगा फिर ये बहादुरी का तकाजा है कि बार बार उर्दू में और हिंदी में और यू नो बंगाली मुस्लिम को आवाजें लगाई जा रहा हूं मुझे पता है वी आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज कॉल आर पेरेंट्स द डेफिनेशन ऑफ आर पेरेंट्स आई नो दैट वी ऑल नो दैट इस्लाम से रोकने वाले जो चार हाथ है ना उनमें दो हाथ अम्मी के दो हाथ अब्बू के हम सबको पता है इस बात का वाई आर वी लाइन टू आर सेल्स जान ना चली जाए माल ना चला जाए दो ही हैं आप जितना मर्जी तहकीक करें तदबीक करें इस्तलाल करें इस्तमाद करें तमाम तरह जितने भी हकायात है ना अम्मा अब्बा की तरफ से अकवाले जरीन जो हमें जिनपे हम पले हैं उनके पीछे बस दो ही असूल हैं जान ना चली जाए बेटा 
बाकी सब कुछ कर ले सब कुछ ठीक है जान नहीं जानी और माल नहीं जाना चाहिए बाकी सब कुछ ठीक है ये दो चीजें बचा के रखा तू सक्सेसफुल है बस या ओके तो फिर तो फिर तो कैसे मैं मैं सीरा की बातें कर रहा हूं पैंतीस लड़ाइया मेरे नबी इस्लाम ने खुद अपने हाथ से लड़ी अपनी जान यहाँ पे सामने अकेले हुनैन का गजबा हो रहा है और जब दोनों फ्लैंक्स के ऊपर पहाड़ों पे छुपे हुए थे ना लोग पहाड़ मतलब टीलों के पीछे से हमला हुआ था दोनों तरफ से राइट एंड लेफ्ट फ्लैंक दोनों से तो इतनी जोर का वो हमला था कि पैनिक करके कर सारे के सारे मुसलमान की फौज हालांकि एलाइज भी हमारे साथ थे हमारे साथ गैर मुस्लिम एलाइज भी थे उस वक्त फिर भी इतने जोर का वो घमसान का रन पड़ा एकदम एम्बुश हुए हम कि एकदम रिट्रीट हुई और इस्लाम में रिट्रीट नहीं है अल्लाह के नबी इस्लाम अकेले अकेले इस ऑन स्लॉट के खिलाफ अकेले चल रहे हैं फ्रंट फॉरवर्ड मोशन में सिर्फ मेरा नबी पीछे अली बिन अभी तालिब बस दो बंदे अली बिन अभी तालिब नबी इस्लाम की तरफ जा रहे हैं और अल्लाह के नबी इस्लाम जिन जो पर्सनल गार्ड से इवन दे रहे हैं यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ 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 बिग ऑफ अ क्लैमिटी दैट वॉज अल्लाह तला ने कहा कि यार रसूल उठाए मट्टी मट्टी नबी इस्लाम ने अपनी मुठ्ठी में बारे में पकड़ी और दुआ की और क्या कर रहे थे नबी इस्लाम वॉर कराए कि सोचे जरा कि ये ये इतना बड़ा वाक्य हो गया अकेला रह गया हूं मैं इतना बड़ा टेस्ट है जी टेस्ट है नबियों के टेस्ट इतने बड़े होते नबी इस्लाम ने फिर क्या कहा सोचे जरा उस वक्त वॉर कराई क्या थी अना नबी उला कजिब अने बनु अबुल अबुल मुतलिब नबी इस्लाम बस ये दो कल में ये शेर इर्शाद फरमाई जा रहे हैं आना नबी उला कजिब के सच्चे नबी पे ये टेस्ट आने ही आने तो ये टेस्ट बहादरी के साथ ही होगा ये टेस्ट फॉरवर्ड मोशन के साथ होगा मैंने कोई झूठ बोला इनके साथ मैं कोई दुनिया में किसी के साथ झूठ बोला तो मेरे साथ मेरा रब है मैं क्या मेरे लिए मेरा रब काफी है आना नबी उला कजिब अने बनु आबदलमतलिब बस नबी इस्लाम ये जुमले अर्शाह फरमाते फरमाते अकेले पूरी फौज के अगेंस्ट कभी हुआ हिस्ट्री में एक फौजी पूरी फौज निकाय निकाय मिसाल ऐसी ये ये मेरा दीन है ये मेरा नबी है कि वही वही सब कुछ सब कुछ हो सकता है बुजिल बुजिली नहीं हो सकती इस्लाम में दैट्स इट नबी इस्लाम ने भी मट्टी उठाई है और रेत जो सहरा की थी तो आप पढ़ी है और हवा में लाने का बस उछा लें इस रेत को हवा में देखें फिर क्या होता है हुनैन पढ़े जरा आना नबी उला कजिब अने बनु अबुल मुतलिब कि मैं झूठा नबी नहीं हूं मैं अब्दुल मुतलिब का बेटा हूं मैं झूठा नबी नहीं हूं अब जो होगा मेरा रब तुमसे डायरेक्ट नबर आजमा होगा नबियों को ऐसे टेस्ट आम सी बात है सो so, हमने किन असूलों के ऊपर अपने आप को ट्रेन किया हुआ है हमने असूलों पर ट्रेन किया हुआ है भाग बेटा भाग जान बचा के भाग माल बचा के भाग लड़कियों को ना इतना पता नहीं होता आई एम टेलिंग यू दिस राइट नाउ स्पेशली इन द ट्वेंटीज एंड थर्टीज यू हैव नो आइडिया और अब बॉय इज गोइंग थ्रू इन इन इज ट्वेंटीज एंड ये लड़के के ऊपर जो प्रेशर डाल रहा जाता है ना पाकिस्तानी माँ बाप दुनिया में कोई भी कल्चर में माँ बाप वो वाला प्रेशर नहीं डालते जो देसीस्तान के माँ बाप अपने लड़के पे डाल देते हैं वो हैरत है इतना रेजिलियंट है क्योंकि नसल नसल ट्रेनिंग हुई हुई है कि वो क्रैक नहीं होता हो जाते हैं ज्यादातर लड़के क्रैक हो जाते हैं देर माइंड ब्रेक्स इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज साइकोलॉजी के साथ शादियां भी करते हैं कॉम्प्रोमाइज साइकोलॉजी के साथ जॉब्स भी करते हैं कॉम्प्रोमाइज साइकोलॉजी के साथ दोस्तियां भी करते हैं अपॉर्चुनिस्ट बन जाते हैं दोनों बरी उनके लिए एक एक सेटलमेंट स्ट्रेटजी होती है इसलिए ज्यादातर दो जख्म जाएंगे अल्लाह ना करे उसूल पे कॉम्प्रोमाइज करना सबसे आसान किसका है पाकिस्तानी के लिए आप जरा पीछे कैमरे के पीछे देखें तो सही कि एक लड़के पे प्रेशर कौन डाल रहा है कर क्या रहा है उसके साथ उसने इस्लाम प्रैक्टिस करना है नारे जप रहे हैं ये यू नो माला जपी भी है माँ बाप के हकूक माँ बाप के हकूक पाकिस्तानी कल्चर में ओल्ड होम्स नहीं है माँ बाप का फिक्र होती है माँ ऐसे माँ बाप जो लड़के को बाय फोर्स बाय फोर्स ब्लैक मेल कर करके माए और बापे बाप बाप माए और बाप जितने भी हैं वो 
सड़क पर फेंक रहे हैं कि बस डॉलर लेके आ बेटा बाहर जा वीजा ऐसे लगवाते हैं जैसे जन्नत का टिकट साबा को मिलता था इस अमेरिका का वीजा मिलता पाकिस्तानी माँ को किसके लिए अपने बेटे के लिए डॉलर आएंगे वहां पे बड़े माँ बाप के हकूक ओल्ड होम्स की बात करते हैं हम पाकिस्तानी घराने नारे मार रहे हैं मैंने एक दफा कह दिया कि माँ बाप को बीवी को माँ बाप के साथ नहीं रखना चाहिए आपको मैं बता नहीं सकता हूँ मैं एक, एक इंटरनेशनल स्कूल है मेरा एन साइन हुआ उनका नाम नहीं बता सकता वो पेरेंट्स है सारे तो आंटियों ने जो मेरे पे लालत मलामत की कि आप क्या बातें कर रहे हैं सासें थी ना ज्यादातर आप क्या बातें कर रहे हैं क्यों हमारा बेटा अपनी बीवी को ही और रखे माँ माओ से अलग करें बच्चों को ज्यादातर के बच्चे बड़े होके अभी अमेरिका चले जाएंगे तब खाली व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉल चल रही होगी क्यों डॉलर आ रहे हैं तब किधर है आपके ओल्ड होम्स के खिलाफ जो आपकी स्कीम थी कि पाकिस्तान में ओल्ड होम्स नहीं होते आपके अपने घर ओल्ड होम्स हैं आपके जवान सारे के सारे अमरीका बरतानिया बैठे हुए बड़ी खुशी से खुद भिजवाए आपने उधार लेके वीजे लगवाए आप लोगों ने आपका अपना घर ओल्ड होम है पाकिस्तान के सारे घर ओल्ड होम्स हैं मौका की जिसको मौका मिल रहा है वो खुद ओल्ड होम बना रहा है मौका किसी चीज का वीजा मिल रहा है जिसको वीजा नहीं मिल रहा वो अपने माँ बाप के हकूक के बहने इस्लाम फिट कर रहे हैं आप मनी हंगरी फ्रीक्स आर ट्राइंग टू लेबल एवरी अंडर इस्लाम दिस इज दिस इज नॉट हाउ इस्लाम इज कम इन खिलाफत की बातें सॉरी जात की बातें कोई चक्कर ही नहीं है बड़ी बात है नमाजों की बातें कर रहे हैं आप लोग वो भी इसीलिए तो फिर नमाज रोजा जक़ात हज प्राइम लेबल बन गया ना इस्लाम के पास इसके अलावा कुछ नहीं करना क्यों इसमें माल भी नहीं जाता और जान भी नहीं जाती so, जितना मर्जी कोई कह दे वो बरेलियो ने किया देवबंदी ने किया शियो ने किया उनकी फिलोसफी सब फिलोसफी का कारत है पाकिस्तान में बुजुर्गों के ऊपर किसी भी किस्म की फिलोसफी ना बरेलविज्म की फिलोसफी लगेगी ना देवबंदियों की ना शियाज्म की ना सुनिज्म की ना अहदीस की बरेलवी ये जो पाकिस्तानी कल्चर है इसके अंदर जो फिलॉसफी है वो हमारी कल्चरल फिलॉसफी है दर इज अमेजिंगली वेल मतलब द परफेक्ट रेसिपी टू क्रिएट टिमिड बोने बुजदिल लोग ना ये साइंस के हैं ना लिबरल ना ये कंजर्वेटिव ना सेक्युलर सोचें जिस मर्जी फिलॉसफी पे पाकिस्तान एक कल्चर के अंदर आएगी वो जी खिचड़ी सी बन जाएगी इसलिए वो इमरान खान भी तस्वीर लेके बैठा होता है वो नवाज शरीफ ने भी तस्वीर पकड़ी थी बेनजीर ने भी तस्वीर पकड़ी थी है कि बस अल्लाह अल्लाह भी करेंगे हम और बाकी अमेरिका अमेरिका भी करेंगे हर एक को खुश कर सकते हैं सो इट्स इट्स अ जनरेशनल एफर्ट पोतों के लिए काम करना पड़ेगा हमें क्योंकि अरे बीस पच्चीस साल का एक उम्र का लड़का है उसकी भी शादी थोड़ी नहीं हुई उसका उसका बच्चे का चांस है क्योंकि ये इस पर पच्चीस साल की मेहनत हो चुकी है इसको पाकिस्तानी इंडियन बनाने में हमें दिस लिटल यू नो बॉक्स जिसके अंदर हमने उसको 25 साल गुजरवाए वो बेचारा बाहर आएगा वो हवा हवा लगने से मर जाएगा इस्लाम की हवा लगेगी मर जाएगा इस्लाम तो तलवारों के साय में जो है ना वो जन्नत के दरवाजे खुलता है इस्लाम जन्नत के दरवाजे नबी इस्लाम ने कहा तलवारों के साय में खुलते हैं जन्नत के दरवाजे आप इस हदीस का मतलब नहीं समझा सकते किसी को रेडिकलाइजिंग मुस्लिम मिस्टर साहिल अदीम यू आर रेडिकलाइजिंग मुस्लिम नो बडी कैन रेडिकलाइज पाकिस्तानी इन इंडियंस नो बारी मैनी हैव ट्राइड फॉर फोर थाउजेंड ईयर्स वी कैन नॉट रेडिकलाइज पीपल वी आर नॉट गिविंग गुड फॉर वॉर ऑफ आर ओन लाइव इस्लाम और अल्लाह के लिए लड़ाई हम तो अपने लिए कभी लड़ाई ना करें सो I'm not saying out of spite. I swear to God, I am a Pakistani. I am as local as it gets. I'm not saying all of this out of spite. It's a deeper realization we should all. एक दूसरे को नहीं आना दिखाएंगे तो improve कैसे करेंगे अपने बच्चों को? हमें अपनी अम्मियाँ बदलनी हैं, अपने अबू बदलने हैं, उनकी सोच बदलनी है कि भैया ऐसे नहीं काम होगा. अम्मी अबू कोई बात नहीं. जितने मर्जी पैसे होंगे कबर में नहीं जाएंगे. जितने मर्जी गरीब होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता कबर में कोई नहीं पूछेगा आपसे और अल्लाह की कसम कबरों में जाएंगे आप भी मैं भी हम सब हमारे बच्चे भी हम सब कबरों में जाएंगे जो मर्जी कर लें आपकी ये दोनों चीजों की डेफिनेशन जान बचाना नहीं बचने वाली जितना मर्जी दूर भागे नहीं बचने वाली अम्मी जान नहीं बचने वाली पैसे बचाने अबू अल्लाह की कसम नहीं बचने वाली कुछ नहीं जाना इट्स अ प्रॉब्लम वी बेर अंडरस्टैंड जिद जब भी मैं अभी अभी एक इंटरनेशनल फ्लाइट से वापस आ रहा था इतनी खूबसूरती से बैठे हैं ना पाकिस्तानी जहाज के अंदर 
और जैसे ही पाकिस्तान की एयर स्पेस में जहाज दाखिल हुआ ऑल ऑफ असन पहले हवा में ना कोई वायरस नहीं फैला होता जैसे जहाज के भी अंदर आ रहा था जैसी टिंग की आवाज आती है ना जहाज ब्लैंड होता है ऑल ऑफ असर पहिए रुके सारे पाकिस्तानी खड़े हो रहे तीन घंटे की फ्लाइट थी उधर तुम सब के सब लोग कैसे उसूलों के ऊपर थे हाउ डू यू डू दैट हाउ डू वी वी वर सो गुड एट दिस मुझे अच्छा लगता है कई दफा तो कि पाकिस्तान में ना हमें आजादी है दो नंबर की भी आजादी है कई दफा अच्छा लगता नहीं बट वी ऑल नो बेसिक एम्पति हमारे अंदर की क्या क्या हम हमें हमें ऐसी क्या खूबसूरत ट्रेनिंग है कि पाकिस्तान में एंटर होंगे सारे रोड के ऊपर रोड साइंस तोड़ देंगे कोई लेन पाबंदी नहीं करेंगे कोई जहाज के अंदर हवा में भी पाबंदी छोड़ देते हम इट इज सच अ ब्यूटिफुल ट्रेनिंग दैट वी ऑल रिसीव लिटरली मैं अपने एक दोस्त के साथ अभी काला मजूर से वापस यू नो अमेरिका से वापस लैंड हुए थे तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे तो मेरे दोस्त ने आई एट में गाड़ी चला रही है इस्लामाबाद में जैसे ही हम एयरपोर्ट से निकले हैं उस वक्त चकलाला में होता था एयरपोर्ट आप तो इधर पास ही आ गए इस्लामाबाद में दूर चला गया अब खैर तो इस्लामाबाद के अंदर रोड पे दाखिल हुए हम कि नो उसे घर में गए फिर खाना खाने गाड़ी में बैठे गाड़ी में उसने पेप्सी का कैन पी रहा था और ऑल ऑफ असर दिस बोर्न एंड रेज अमेरिकन पाकिस्तानी लड़का एंड यू लाइक पेप्सी पी और शीशा खोला जान के गाड़ी और पेप्सी रोड पे फेंकी जान के वो कैन कहता हूँ अलहमदुल्ला यार पाकिस्तान आने का अब मजा आया अब अपना मुल्क में आ गया मगर जी ना जान के वो कैन बाहर फेंक रहा रोड के शुक्र है यार पाकिस्तान आया क्या एक अजीब मुझे देख के आंखों में आंखें डाल के रहा कि कितना एक यू नो दिल चाहता ना सड़क पे जो सड़क के ऊपर जिस वो सड़क को चूम लू मैं ये मेरी मेरी धरती तो इस नाथ इस्लाम की डिमांड्स डॉक्टर सरार बुलाना मौदूदी रियली ये दूसरे से मजाक तो नहीं कर रहे हम अल्लाह के नबी नबीम की सीरा यू नो तैतीस डरट गजबे पचास प्लस ज्यादा सरिये अकेले में बंद कमरे में उतना ही मोमिन होना जितना के लोगों में ये डिमांड इस्लाम की पूरी करेगा हम हम करेंगे अकेले में जब कोई भी नहीं देख रहा तब भी मैं उतना ही मोमिन जितना के मैं बाहर मोमिन ये है इस्लाम जी हाँ ये इस्लाम कर सकते हैं सर मैं तो अकेले छोड़े मैं तो पाकिस्तान की स्पेस में एंटर होता हूँ <laughs> अकेले कमरे को छोड़े पाकिस्तान की एयर स्पेस में एंटर होता हूँ तो हम इस्लाम छोड़ देते हैं कैन ऐसे उठा के बाहर फेंकते हैं पेप्सी का क्या है पाकिस्तान आ गया यू नो सो इट्स बॉयज स्पेशली आई एम टॉकिंग यू बॉयज आई आई अंडरस्टैंड यू आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर अंकल सैम अंकल सैम इज यू नो टॉकिंग टू यू ऑल द टाइम अंकल सैम का पूरा छोटा सा बाजू हमारे कंधे पे रहता है चल बेटा चल काम कर चबश अम्मी मुसल्ले पे बैठी हुई है दो हजार नफल माने में तेरे तू जब अमेरिका में लैंड हुआ था ना तब से वो मुसल्ले पे गए पहला डॉलर का चेक कब जाएगा दैसे ऐस क्यू कि बेटा कुरान हदीस सीरा नो 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 नमाज नो 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 देर शी देर नी वन एस क्यू हम्म ना वो आपके हकूक ओल्ड होम्स तो so, अगर कोई कहता है ना पाकिस्तान में ये तहरीक इस्लामी है तंजीम इस्लामी है जमात इस्लामी है पाकिस्तान में सिर्फ एक तहरीक है बस अमरीकन एम्बेसी में कैसे पहुंच रहा है ये तहरीक है इतनी अफेक्टिव तहरीक इतनी नीयत से मोमिन हम इस दीन के ये तहरीक इस पाकिस्तान है तहरीक पाकिस्तान के कितनी जल्दी हम इंग्लैंड का वीजा लगवा सकते हैं हम कितनी जल्दी अमरीका का वीजा लगवा सकते हैं कितनी जल्दी हम हायर करेंसी मुल्क का वीजा लगवा सकते हैं हाँ यू नो ज्यादा बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग अमेरिका जाएंगे आप ओके तो ये बड़े खानदानी किस्म के लोग हैं इंग्लैंड जाएंगे आप जरा यू नो लो सोशो इकोनॉमिक क्लास के लेबर क्लास पेंडू किस्म के लोग हैं दुबई जाएंगे हम बात जाएंगे जरूर सऊदी अरब जाएंगे दिस इज बट पाकिस्तान की तहरीक ये है मोलवी हो दाढ़ी हो क्लीन शेवन हो लड़की हो लड़का हो लंबी हो छोटी हो लंबा हो मोटा हो पतला हो काला हो गोरा हो ये पाकिस्तान की ओरिजिनल तहरीक है इसके अंदर हम हमने इस्लाम लेके आना है You know, 
اس کے اندر اسلام لے کے آنا ہے مکہ سے مدینہ کی ہجرت تھی نا یہ پاکستان میں پاکستان سے بڑے مہاجر کوئی نہیں ہے ہجرت کرانی ہے سب سے پہلے ہم بتائیں گے ہجرت کے لیے ہر وقت ریڈی کدھر جانا ہے جدھر کرنسی ریٹ ہجرت کروائیں اور صحیح بتاؤں ایسے ہزاروں مجھے ہم کینیڈینز ملے ہیں امریکن بھی میں زیادہ ادھر ادھر انٹرفیس تھا اللہ کے لیے ہجرت کی ہم نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے اللہ کے لیے کینیڈا ہے وہ سیون الیون پہ کام کرتے ہو اللہ کے لیے کیا کیا اللہ کے لیے یہ کون سا دلاسا دیا اپنے آپ کو ہجرت کی بھی ہم نے وہاں پہ جان خطرے میں تھی کیا جان خطرے میں تھی پیسے ہی نہیں تھے ایوری باری گار اسٹوری یہ ریالٹی ٹو دا ٹروتھ تحریک پاکستان یہ ہے اس وقت کہ ہجرت کی جائے پاکستان سے بس میں آپ کو پھر بتا دوں ہر ایک کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں پلیز ڈو نا کرٹیسائز فار دا سیک آف کرٹیسزم اسٹارٹ ٹو ایکسپٹ اینڈ ایڈمٹ دیٹ یس گیون اے چانس ہمیں قرآن پاک کا نسخہ کھول کے خوشی نہیں ہوتی خدا کی قسم جتنی پاکستانی کو اپنا پاسپورٹ کھول کے خوشی اس میں ویزا لگا ہوتا ہے امریکہ کا ہم سب کو پتا ہے اس بات کا دیٹس دا بک وی وانٹ اوپن دس از دا ایکچوئل پرابلم جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں پیرنٹنگ ہمارا فیلئر ہے پیرنٹنگ فیلئر وہ ارمان ٹکل ڈاؤن کر رہا ہے اتنا پیرے سلطن کو امریکہ نہیں پسند جتنا ہماری سلیما خالہ کو امریکہ پسند ہے تو مسئلہ تو پھر آئے گا پریشر تو آئے گا لڑکے پہ سوچے ذرا ڈومیسٹک ڈسٹربنس کیوں ہوتی ہے اتنے پریشر کا لڑکا جب شادی کرتا ہے وہ پھر بیوی کو بچوں کو دیکھتا ہے اس کے بعد پھر اینی ون سنگل کریک ہلکا سا کریک آتا شیشے میں پورا شیشہ ایسے ٹوٹ جاتا ہے شادیاں ایسے ٹوٹ رہی ہیں بچے اس لیے ماں باپ کے خلاف ہیں طلاقیں اس لیے ہو رہی ہیں طلاقیں نہیں ہو رہی تو کچھ جگہوں پہ زیادہ بڑا برا واقعہ ہو رہا ہے طلاق نہیں ہو رہی پاکستان کے زیادہ تر گھرانے تو ایسے ہیں جہاں طلاق ہو جانی چاہیے طلاق نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ ایک دوسرے کو قتل غارت کر رہے ہیں پھر اسلام کے لیے مولوی ڈھونڈتے ہیں کوئی طلاق اسلام کے اصولوں پہ ہونی چاہیے تھی تین طلاقوں میں تین طلاقیں اکٹھی دے دیں اس لیے ایک ہوئی ہے مفتی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اپنی مرضی کا ہوتا ہے نہ نکاح کا پہلا سیکنڈ جو آپ نے گزارا وہ اسلام کا تھا نہ طلاق سے پہلے کا آخری سیکنڈ پورے تیس پورے تیس سال آپ نے غیر اسلامی گزارے مگر وہ طلاق کی تین طلاقیں اکٹھی ہوئی تھی تو ایک ہوئی ہے اسلام کے تھرو کون سا گھر بچا رہے ہیں ہم What's going on here? I mean, let, this, is, this is the, the whole craziness that I don't understand. This is what I call superstition. We are the Muslim people. We should not be able to do the law of Islam. We should not be able to do the law of Islam. We should not be able to do the law of Islam. And we all know that. I will tell you a case study. You don't have to believe it. You don't have to believe it. No, no, no. It can't be like that. جانور بھی نہیں کرتے ہوتے یہ یہ مسلمان مردوں کے حالات ہیں اور لڑکیاں بھی اتنی جاہل ہیں ہمیں کیا پتا جی ہمیں کیا پتا ہمیں تو یہ حدیث بنائی کی بتائی گئی تھی جو اپنے شوہر کو اپنے پاس نہ آنے دے فرشتے اس پہ ساری رات لانت کر رہے ہوتے دس از دس از واٹ دیر دیر گو ٹو اسٹریٹجیز حدیث جب دیکھیں جب اسلام کی نہ کوئی نہ کوئی لڑی کھینچیں گے تو ایسے موقع پہ کھینچیں گے جہاں پہ اپنی دو نمبری جسٹیفائی کرتی ہوتی سو تحریک اسلامی خلافت اسلامی خلافت you know, امت مسلمہ علی بن ابی طالب عمر بن خطاب اربوں نے کبھی بھی چیپ گناہ نہیں کیے تھے بڑے گناہ کیے تھے کائنات ہل گئی تھی اس لیول کے گناہ کرتے تھے وہ چیپ گناہ نہیں تھے ابو یوسف السری کی کتاب ہے عرب, عرب کے انہوں نے گناہ جو ہے نا وہ بھی ٹیلی کیے کہ گریس کیا تھی عرب کی قرآن اسی قوم پہ کیوں آیا کہ یہ پکے تھے ہنڈریڈ پرسینٹ کمیٹیڈ تھے جس میں بھی تھے اور چھوٹے چھوٹے گنا جو کہ نا یہ ملیشسنس یہ عرب عرب میں نہیں تھی ملیشسنس کا مطلب پتا نا ادھر بھی کھیلوں گا ادھر بھی کھیلوں گا چال چال چلیں گے ہر وقت یہ نہیں تھے کھل کے تھے جو بھی تھے اس لیے میں کہتا ہوں نا کے پی کے سے خوشبو آتی ہے مجھے یہ پٹھان کلچر میں نا ابھی بھی رمک ہے بہت حالات خراب کر دی انہوں نے بھی ہمارے ساتھ رہ رہ کے مگر ابھی بھی رمک ہے یو نو دے آر جو جیسے ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں برے ہیں تو برے ہیں اچھے ہیں تو اچھے ہیں پوزنگ بڑی کم ہے کلچر میں نہیں تھی نا سو اس لیے وہ طالبان جیسے کر گئے وہ کر گئے 
you need to know what's the what's the actual psychological issue here and we can directly fix that i mean i know how to fix that science hai iske khilaf iske iske ilaaj ke liye science hai but it's it's a long term strategy poton se start karenge tab kahin ja ke bete ko bachaunga agar pote ka sochunga puri tarike se picture hogi pote ke upar kya masail abhi pota paida hi nahi hua abhi bete ki bhi shaadi nahi hui hai 12 13 saal ka beta hai abhi se pote ka sochna shuru ho gaya hu ki acha iska beta jo hoga na uske sath kaun se matlab kitna saaf kar dun bete ko 100% to nahi karta ki 30% tak bhi gand mein agar clear kar diya to aage se 60% tak wo पोता साफ हो जाएगा इतने गंदे कल्चर के अरे बेटे को क्या करूं हर वक्त कमरे में बंद करके रखूंगा बाहर स्कूल नहीं जाएगा अचानक जैसे अगले दिन आएगा वापस पाकिस्तानी कल्चर का असर लेके आया होगा रोज एक यू नो वैक्यूम क्लीनर उसके मुंह में डालना पड़ेगा और फिर फुल प्लेट से वैक्यूम करना पड़ेगा कि बाहर निकाल सारा कुछ जो दोस्तों ने तुझे पिलाया भी और टीचर ने या मैडम ने मोशरती लूम की तुझे बताया सीरियसली अपने बच्चों को ऐसे ही करना पड़ेगा तीन तीन दफा नहलाओ इनको जाके स्कूल से होके आ गए literally so it's a it's high time we start accepting it yeah, something really went wrong with us we we should start accepting it i'm not saying goron ko lane ko khas barkati hui no no i'm not pro america trust me i'm pro islam i am just pro islam mujhe koi complex nahi hai ki gora humse behtar hai no main aapko ye batata hu islam sabse behtar hai bas Islam is the only better. Islam is the only better. That's it. There is nothing. I'm just saying. You, I'm Pakistani. I'm Urdu. I know. 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 I बहुत आपके पैर दो दो के पीऊंगा मैं फिक्र ना करें मगर मेरे बच्चों से दूर रहें जरा आप लोग ठीक है वो बीमारी नीचे ना चल जाए मेरे अंदर है वो अरमान जो है ना आपके वो जो यू नो घर और गाड़ी यहाँ तक के पेंट तक के कलर बताती अम्मी अब घर तेरा इस कलर का होगा गाड़ी कौन सी होगी बीवी की नाप की शेप कैसी होगी वो अम्मी ने बताना होता हमें सोचे तो रही मेरी अपनी अम्मी सकी माँ जिनके पैरों तले जन्नत इनकी सारी उम्र खिदमत की है जब वो किसी लड़की को देखने जाते हैं तो ऐसे देखने से बकरे को नापा जा रहा होता है मेरी बीवी को ऐसे होने वाली बीवी को ऐसे नाप रही होगी मेरी सकी माँ ठीक है और घर आके बताएगी माँ तो उसकी बड़ी मोटी थी भी बड़ी मोटी, मोटी हो जाएगी एंड वी लाइक या अम्मी को ज्यादा पता है दिस दिस इज वॉज गोन ऑन ओके और फिर फौरन बात बेटा नमाज पढ़ी आपने जी ये मैं नमाज पढ़ के आता हूं डॉक्टर सरार रियली मौलाना मदूदी नो 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 अभी दूर अभी दूर रखे हैं मौलाना मदूदी को भी दूर रखे लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द एक्चुअल प्रॉब्लम इनसाइड द हाउस ये सारे इनसाइड द हाउस डोमेस्टिक प्रॉब्लम है हमारी ये और ये इस लेवल की प्रॉब्लम है कि जिसके बारे में किसी भी एक बंदे को जो ये वीडियो देख रहा है सबको वो लैंग्वेज ही पता है वो मैं आपको भी पता सेंसर किए मैंने हम सबको पता है मैं सेंसर कर रहा हूँ लोकल पाकिस्तानी सबको पता है लड़कों को भी पता है सेंसर कर रहा हूँ नहीं तो माए भी हमारी और अबू भी ऐसी ऐसी बात कर जाते हैं कि मैं यू नो स्क्रीन पर बता नहीं सकता बच्चे सुन रहे होंगे किसी की बेटी के बारे में ऐसी बात कर जाएगी मेरी अम्मी भी मेरे अबू भी कि बंदा सोचता है कि थोड़े कुरान को आपने वैसे को उर्दू का कायदा नहीं पढ़ा था ये नाजेबा गुप्त को क्यों कह रहे किसी के बच्चे के बारे में क्यों क्यों हम साई है या वो यू नो चाचा की बेटी है या चाचा खुद है या चाची है वी 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 नो ऑल ऑफ दिस हम खुद बस एक्टिंग कर रहे हैं स्ट्रेंजर्स के सामने दोस्तों के सामने एक्टिंग कर रहे होते हैं कि यू नो वी 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 हैव सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू सिस्टम सो अगेन आई एम रिपीट आई एम नॉट सेइंग दिस आउट ऑफ स्पाइट नॉट एट ऑल I am saying it because I am a Pakistani. I am a Muslim who wants to do something about that. This thing will not go away. I have given humorous spin to this thing. Humor. Look, look at me. Okay, I am making a nasir, mad nazar, keeping my jokes and phrases and expressions. You will feel it. Okay, I am making a nasir, mad nazar, keeping my jokes and phrases and expressions. You will feel it. Okay, I am making a nasir, mad nazar, keeping my jokes and phrases and expressions. 
लड़के को पता होता है खुदा की कसम लड़के को पता होता है जब उसकी माँ उसकी बीवी से ज्यादा कर रही होती है हम सब हम आदमियों को पता होता है इस बात का लड़कियों को नहीं पता था क्या प्रेशर होता है एक आदमी के ऊपर कि जब उसकी माँ होंगे पता होता है दो नंबरी कर रही है मेरी माँ मेरी बीवी के साथ ब्लैकमेल कर रही है मुझे माँ के हकूक के पीछे टोकन कौन सा इस्लाम का यूज हुआ है एवरी मैन नोज दैट वी के नॉट से टू आर वाइफ के हमारी मम्मी है ना वो गैर इस्लामी हरकत करती है नो वी कैन से दैट यू नो वाई बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट आर वाइफ टू क्यों बिकॉज दे कैन यूज दैर इन फ्रंट ऑफ आर मदर्स तेरा अपना बेटा तेरे बारे में ये बात कर रहा था वी डोंट ट्रस्ट यू गाइज इस्लाम की तरह इस्लाम का खाना मस्जिद ही कहीं और है वो कोई और दुनिया है कायनात है वो दरिया के उस पार है इस्लाम दरिया के इस तरफ आए दरिया सिंध के इस तरफ ये वाले डर रहे हमें हर लड़का पोजिंग कर रहा है घर बैठ के एक्टिंग कर पोजिंग का मतलब एक्टिंग कर रहा होता है कॉशियस होते हैं कान भी खड़े होते हैं हर वक्त यू नो वी आर जस्ट प्लेइंग दिस गेम विद आर वाइफ एंड आर आर मदर्स एंड आर फादर्स की किस तरीके से इसलिए खुदा की किसान ज्यादातर लड़के घर से बाहर दरवाजा खोल के बाहर निकलते हैं अपनी फैमिली और एकदम सांस लेते हैं कि तो भाई यार सांस तफुन की फजा सांस नहीं आ रहा माँ और बीवी बैलेंस नहीं हो रही अबू के वो जो यू नो लीडरशिप चैलेंज हुई हुई है उनको मुफ्त में घुसा रहता रहता है हर वक्त असूल लगे हुए होते हैं उनके कोई कजन आए हुए मिले या तायाबू आए हुए घर पे सांस बंद हुई हुई थी दोस्तों में रेफ्यूज तलाश कर रहा है पाकिस्तानी मर्द इस वक्त दादा अपनी माँ बाप की हिबत नहीं कर सकता इसलिए चुप रहता है फिर डिस्ट्रैक्ट करता है अपने आंखों और अमूमी तौर पर कर भी जाता है ज्यादातर लड़के अपने अब्बा जी की बती कर रहे होते हैं बैठ के या यू नो बीवियों की बुराइयां कर रहे होते हैं बैठ के दरिया के इस तरफ आए ना दरिया सिंध के इस तरफ देशिस्तान में वी आर गोइंग टू सेट अप द रियलिटी शो हियर द रियलिटी यू नो ऑफ ऑल हु वी आर वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट के कुछ चीजें ऐसी थी जो हमने जानते बूझते जानते बूझते आंखें बंद की उनके ऊपर मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वॉट इज द पॉइंट इस्लाम का लेबल एहतियात से लगाए इन चीजों को इस्लाम का लेबल लगाना बंद करें कुछ चीजें इस्लाम मैंने फरिश्ते भी देख रहे होते तो इस्लाम फिट कर दिया यार एन मौके पर तेरे तलाक के वक्त इस्लाम याद आया कि तीन तलाक इकट्ठी की है मैं आपको बताऊ कितने सैकड़ों हजारों घर है जहां पे मियाँ बीवी ने तलाक दी हुई है अस्सी अस्सी साल के सत्तर साल के कब तलाक हुई तीस साल पहले तो क्या हुआ बस रह रहे इकट्ठे कुछ घरों में तो बच्चे भी बाद में पैदा हुए दो एक एक्स्ट्रा रह रहे हैं बस तलाक भी हुई भी है क्या करेंगे माँ कहां जाती है ये लड़कों का बहाना अम्मी कहां जाती है उस वक्त आके कंफ्यूजन चेक करेंगे इस्लाम फिट करेंगे हम इधर दिस इज फिर कॉन्वल्यूटेड प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका हल इस्लाम में है ही नहीं या प्रॉब्लम की कंफ्यूजन इस तरफ लेके गए इस्लाम में इसका हल ये था कि भैया प्रॉब्लम को छोड़ के साइड पे हो जाओ इस प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर सकते इस्लाम तीन जगहों पे तुमने रिपीटेड असूल ऐसा तोड़ा है उसके बाद मतलब शराब खाने में गए और साफ गिलास के ऊपर कलमा पड़ के बिस्मिल्ला पड़ के पानी पी रहे हो शराब खाने में क्यों बैठे हुए हो उसके गिलास में बिस्मिल्ला पड़ पड़ के पी रहे हो प्रॉब्लम देखें जरा कौन सी हमने खोली हुई कि बार में बैठे हुए और गिलास के ऊपर बिस्मिल्ला पड़ पड़ के पानी पी रहे ये प्रॉब्लम इस्लाम नहीं सॉल्व करेगा कि आपने ग्लास में बिस्मिल्ला पढ़नी है कि नहीं तुम बाहर से बाहर निकलो शराब खाने से बाहर निकलो इस मै खाने से इस्लाम उधर अंदर फिट ना करें आप दिस इज एन एग्जांपल यू गिवन इन साइकोलॉजी क्लासेस और वो इस्लाम के नहीं दे रहे होते वो बेसिक कॉन्वल्यूशन की दे रहे होते कॉन्वलेटेड प्रॉब्लम क्या होती है कि आप बाहर में गए और वहां पर आके मोरलिटी के प्रिंसिपल प्रैक्टिस करें वो नशे की एग्जाम्पल देते हैं मैं अभी नशे तक तो नहीं जा रहा हूँ हम तो सुपरस्टिशियस लोग हैं ना हम तो बाहर में जाते हैं तो ग्लास बार टेंडर से कहते हैं मुझे खुद धो लेने दे ग्लास खुद धोते हैं फिर बिस्मिल्ला पढ़ते हैं फिर पानी डालते हैं और फिर पानी पूछते हैं पानी कहाँ से आ रहा है सुपरस्टिशन के हालात देखे हमारे सो इट्स अ इट्स टाइम द बॉय स्टार्ट टेलिंग द ट्रूथ एंड आई एम टेलिंग यू गर्ल्स गर्ल्स फॉलो एंड आई विश आई वुड हैव सेड and i could have said i wish i can say that if time girls start telling the truth and boys are going to follow but that's not how it's going to happen cuz i have i have no faith i swear to you i will have faith from your daughters if you start right now but i i do not have faith in the girl right now you guys have not trained yourself to become brave enough to do the right thing jab bhi maine khatoon se kaha hai na ki beta ye islam ka usool hai ye toot raha hai nahi karne dena tumne ye kaam ya karo ye kaam jo usool hai तीन चार हफ्ते तक मोटिवेट करते नहीं किया लड़का फिर कर जाता है सो में से एक 
लड़की ने हजारों में से एक में भी नहीं किया बहाने कर देती आके सर मैं क्या करती आप लड़की होते तो मैं आपसे पूछती <laughs> मैं क्यों लड़की होता मतलब मुझे मुझे क्यों लड़की बना रही है आप कम लड़कियां मिलने इस्लाम में आपको अपना इस्लाम टैग तो हटाए ना फिर फातिमा लड़की नहीं थी आयशा लड़की नहीं थी खतीजा लड़की नहीं थी असमा लड़की नहीं थी साहिल क्यों लड़की आपको चाहिए आप वो कोर्ट मतलब क्या मैं आप अकेली औरत हैं और मैं अकेला मर दू आप लड़की होते तो पता चलता इस्लाम का टैग लगाना बंद करें उससे होता क्या नीचे बेटी आपके समझते इस्लामी काम है जो आप कर रही है so yeah i i don't have faith i'm sorry i will have faith from your daughters maybe we will have i have some case study some day abhi tak to nahi mili case study ek bhi nahi mil rahi hazar mein se de de 10000 mein se de de lakh mein se de de ek to de de ladke phir karte hai i swear to god ladke karte hai 100 mein se ek kar raha hai ek hi karta hai aur karta hai man bil chalta thodi si ramak aa jati hai ऐसा ऐसा सेक्रीफाइस कर दिया था लड़का बंदा हैरान होता क्या ठीक है अल्लाह ने दी है ताकत सो आई एम टेलिंग यू बॉयज राइट नाउ आई एम नॉट बीइंग जेंडर स्पेसिफिक अल्लाह कोई पता है पामा या लमू जुनूद रब कुम क्या पता लड़कियों से फौजी निकालने अल्लाह ने मुझे नहीं पता मैं आपको सामने की बात बता रहा हूँ जाहिर पे जरब लगा रहा हूँ सो बॉयज आई नो यूर अंडर टेन टाइम डिप्रेशन मगर शायद यही ट्रेनिंग थी अल्लाह तला की देसियों से यही ट्रेनिंग थी कि इनसे थ्रू ये काम हो सके आ रहा ना क्या पता कोई एक तो इस सिस्टम के खिलाफ खड़ा होगा कि भैया खैर है यार कबारा मरूंगा खैर है पाकिस्तानी बदवाएं लूंगा पाकिस्तानी अरमान और आहे भर मेरी माँ भर रही होगी पाकिस्तानी आहे खा लें आप पाकिस्तानी बदवाएं भी खा लें इस्लामी बदवा ना खा लेना इस्लामी आहे ना करना फरिश्तों की ना बदवाएं खा लेना एक जनरेशन को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा हमें फ्रॉम दिस कल्चर अगली जनरेशन इस्लाम पे आएगी क्योंकि ये वाला बोझ इकट्ठा और इस्लाम का बोझ इकट्ठा नहीं इंसान बना ही नहीं इस बोझ के लिए जो हमने डाला होता है इस्लाम इतना बड़ा बोझ डालता है कि इस्लाम इंसान पे एक बार देखें तो सही सहाबा के साथ किया क्या इस्लाम ने इतना बड़ा बोझ फिर अल्लाह ने ताकत दी सहाबा को साहबा ने बोझ उठाया और फिर अभी तक चमक रहे हैं उनके नाम गोरा हो या काला हो यूरोप हो या अफ्रीका हो अभी तक साहबा के नाम देते हैं आइन जैसे नहीं आए उनको भी तो उतारने पड़े ना अपने सारे बोझ आप क्या समझ रहे हमें भी वो बोझ उतारने पड़ेंगे इस्लाम का बोझ इस बोझ के साथ नहीं उठाया जा सकता ये साइकोलॉजिकली पॉसिबल नहीं अल्लाह ने कहा ना मैं तेरे बसात से ज्यादा बोझ नहीं डालूंगा अल्लाह ने कहा वो इस्लाम की बात की अल्लाह तला ने जो अल्लाह ने फराइज डाले हुए वो उनकी बात कर रहे हैं अल्लाह तला कि मैं तेरी अवकाश से ज्यादा तेरे फराइज नहीं दे रहा हूं अब पाकिस्तानी अम्मी ने मुझे पचास ओवर फ्राइज डाल दिए हमें मेरी बीवी पचास और फराइज मेरे मेरे अबू मेरी बीवी फराइज डाल रहे हैं बैठ के अल्लाह ने डाला ही नहीं है उस बेचारी ने तो क्रैक होना ही होना है वो फिर मेरे बच्चे भी क्रैक कर देगी नीचे से इसलिए हर पाकिस्तानी लड़की या लड़का अपने बाप से डरता है क्योंकि माँ जहर के टीके दे रही होती है वो क्रैक टू औरत है बेचारी क्या करे वो वो प्रेशर पाकिस्तानी कल्चर डाल रहा है वो क्रैक्ट आदमी है उसकी अम्मा अब्बा ने उसके चाचा ताया ने उसके वो वाले कजन के रिश्ते पाकिस्तान के उर्दू में भी नहीं इतने दूर के रिश्तेदार भी हम पे प्रेशर डालते होते पुप्पो के भी ससुराल के कजन हमारे पे प्रेशर डालते हैं पुप्पो के ससुराल के कजन तो इस्लाम वाला प्रेशर तो फिर नहीं होगा हमसे नहीं सस्टेन होगा इस्लाम का प्रेशर लेना है तो फिर ये वाला प्रेशर तो हमें रिलीज करना पड़ेगा कि नहीं भाई यहाँ पे हमारी बस है कुछ जगहों के ऊपर आई विल बी बिट्रेइंग द वेरी ट्रस्ट दैट यू हैर इन मी टू बिकम ए बिलियन एयर और आई बिकम द फाइनेस्ट सन दैट यू पॉसिबली इमेजिन आई विल बी द फाइनेस्ट उम्मति ऑफ माई प्रॉफिट आई कैन नॉट बी एक अल्लाह के नबी वसल्लम का मोहम्मद बिन आबदुल्ला सल्लाह वाल वसलम का उम्मति और पाकिस्तानी अरमानों का पलावा बेटा ये दोनों इकट्ठे एक ही जगह पर सक्सेसफुल नहीं हो सकते अब ये हालात हैं हमारे या तो मैं मोहम्मद सल्लम का उम्मती हूँ बेस्ट पैसमिन हूँ या पाकिस्तानी बेटा पैसमिन हूँ क्योंकि पाकिस्तानी बेटा जब मोहम्मद सल्लम की उम्मती के ऊपर आएगा तो अम्मा अब्बा खुद कह देंगे हाई ला एक्सट्रीमिस्ट हो गया मेरा बेटा मेरा बेटा अल्लाह का काम शुरू हो गया है इनको कोई नवल्ला ही इस्लाम आया है पाकिस्तान में ये बोलते थे 
जी हाँ एक ही वक्त में ये दोनों काम तो नहीं हो सकेंगे जर्मनी हो या इटली हो अमेरिका हो या इंग्लैंड हो पाकिस्तान हो या इंडिया हो दिल्ली हो या हैदराबाद हो ये जब भी देसीस्तान का बेटा या बेटी पल रही होगी या वो उम्मती और मोहम्मद की बन रही होगी या फिर वो कल्चर की उम्मती बन रही होगी दोनों की डिमांड लिस्ट ही फर्क है ये दोनों एक ब्लैक डिमांड है एक वाइट डिमांड है एक रेड डिमांड है ग्रीन डिमांड है एक प्लस की डिमांड है एक माइनस की डिमांड है ये कैसे इकट्ठा करेंगे आप तो किसी एक चीज को छोड़ना पड़ेगा कई जगहों पे आपको अम्मी अबू को रुलाना पड़ेगा कि नहीं अबू अम्मी मैं ये नहीं करूंगा सॉरी ये हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी अपने अंदर नहीं आएगी कोई बात अपने बच्चों में पैदा करेंगे मुझे ना कर दें मैं हूंगा ना बाप आप होंगी ना अम्मी आप नहीं कर सके मैं भी नहीं कर सका अपने माँ बाप चले अपने बच्चों को हिम्मत देना शुरू करेंगे जब मैं गैर इस्लामी कोई डिमांड करूंगा तो इस्लाम पे आर्ग्यू करके मुझे ना करें मैं उस वक्त तुझे ब्लैक मेल करूंगा बाप के हकूक याद दिलाऊंगा कुरान की आयतें भी सुनाऊंगा मगर उस वक्त मुझे अल्लाह के असूलों के ऊपर आर्ग्यू करके ना कर दें क्या एक नस्ल तो मैं जन्नत की तरफ मुंह तो करा सकूं जन्नत में जाए ना जाए एटलीस्ट जन्नत की तरफ मुंह तो डायरेक्शन तो ठीक कर सकूं ताकि जब मैं उसको रोऊ उसे कहूं ना कि मैंने कितने नफल माने में तेरी जॉब हो जाए तो वो आगे से कहे कि अम्मी मेरी जॉब के लिए क्यों नफल मांग रही है रिज तो अल्लाह ने दिया हुआ नहीं मिलेगा तो मेरी बेहतरी होगी मिल गया जितना लिखा होगा मिलेगा ही मिलेगा कई दफा तो पैसे इम्तहान की तरह आ जाते हैं ये ना मेरी जॉब मिलने की वजह से दो जख्म चल जाए हम सारे क्या पता वो आजमाइश मिले वो पैसों की हम रेडी ना हो अल्लाह तला से ये चीजें क्यों मांगते हैं जो अल्लाह तला ने खुद अपनी मर्जी से देनी देनी हमें या नहीं देनी तो अपनी मर्जी से नहीं देनी बच्चे ऐसे क्यों नहीं हमसे बात कर रहे मैंने ऐसे बापों को पाकिस्तान में डिप्रेस देखे क्योंकि बेटियों की शक्लें नहीं अच्छी अपना कॉन्फिडेंस लूज किया हुआ अपनी जॉब के अंदर दोस्तों के अंदर खानदानों के अंदर क्यों बेटी की शादी नहीं होगी और क्या मसला होता है बेटी की शक्ल जो है आपको पसंद नहीं सेल्फ एस्टीम लो हुई है क्यों क्योंकि इसको पता बेटी की बड़े कोई शादी नहीं हो सकेगी या फिर वर एवर इज गोइंग टू हैपन वर एवर जो भी जिन पाला हुआ इस भाई साहब ने अपना इस्लाम के असूलों के ऊपर अगर बच्चे नहीं ट्रेन हो रहे तो मैंने आपने वही किया जो बस वो पुराने युग खान टाइप के लोगों के जनरेशन में फिफ्टीज सिक्सटीज की जनरेशन ने जो हमें पालने की कोशिशें की हम भी वही करेंगे फिर गर्ल फर्स्ट देन बॉय जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रोश Uh, sir i want to ask you the questions uh, we start reading the sira questions uh, the siras uh, of nabi al islam and in there we are having the question about the shaqi qalb i want to know uh, at what four different stages uh, it happened two not four two well four some books four two for sure it happened twice once when he was young and once when he was going to the maharaj okay hello yes sir yeah yes um mean how it was happened like mean can you uh, describe the procedure please well they they were not doctors with scalpels right they're angels you know that right yes this is not that metallic technology angels don't use metal you know this mm-hmm. metal and all of these you know periodic table ke elements insano ke liye na angels yes. don't use this periodic table so the way they did right. it they explained it so what he did was he was carrying gold jibril amin was carrying a tray of gold okay on which there was a pitcher okay that's what yes. you know so gold and i'm assuming it's just my opinion okay it's just my opinion okay don't quote me anywhere but i'm thinking that pitcher was made of mercury Okay. Now you can ask me how did I come up with that later, but that's what I am assuming. Okay. So, Nabi Salam Khan, the people did he did was he opened up the chest and then he poured all of that pitcher's water on the heart. Okay, and he said, "This is the water of Iman." Okay. Because you need that because this is going to be very overwhelming, and we need yes. that sort of uh, power. Okay. So, but that's what happened uh, according to the Hadith. So how they were mentioning about that they 
They have taken the blood clot from the heart, which was they are saying is the dot for the Iblis. Mm -hmm. And that's how they remove the Iblis from there. Uh, we are reading mm -hmm. some Sira's book. So that's why you, I'm you asking. Be, uh, hold on. Look, let's just, just don't, don't stick to just one book, okay? And you okay. read this sort of as you go through the hadith, okay? Just to validate this. Okay. Okay. That's just a simple methodology of understanding which is right, what is authentically sensible or which is not. And so uh, little, I don't want to go into deeper discussion of how Iblis cannot enter the heart of the Prophet. He cannot enter the heart of any Prophet, okay, let alone Prophet. So it's a little bit of a, what's the word? Casual, casual throwaway of a choice of words that somebody just used there. Okay, mm -hmm. and uh, uh, the second question, like uh, I do have a uh, some young people here, uh, youth uh, in states. Uh, I wanna know how can I schedule the your Zoom meeting with them, so they can also understand those, and I'm also. Uh, holding some uh, small sessions with them on uh, Sahaba and uh, Sahabiyats. Where so, are you from, Marosh? I'm from America. No, where are you from? Like, What's your name? Uh, I'm sorry, I can't, I can't read. I'm from Florida. Okay, so can you understand Urdu Hindi? Yes, sir. Okay. Because so I'm, I'm speaking... In, yes. And I'm Where? speaking in English because most of them, they are living um, because they are saying it should be done in English because it's for overseas. That's the only reason I'm saying. Oh, yeah, that's that's good. That's that's a good thing that you're doing. What I'm asking is, uh, I'm, I'm asking you for a totally different reason. You're from India or Pakistan? Pakistan. Okay, so you're in Florida right now or are you, what did you say you're right now? I'm in Florida. Florida, okay. Where? Uh, Florida, Fort Lauderdale. Okay. So, Fort Lauderdale. Correct. That's where you uh, are, right? Okay. Mm -hmm. Okay. So, you have Muslim youths that you want me to speak to? Inshallah, yes. Yeah, okay. Well, then you schedule it. We'll do it. Don't worry. Okay. Whenever inshallah. you can oh. gather them up. Yeah. Inshallah, inshallah. Fort Lauderdale. How many are we looking at? You're talking about teenagers? Yes, uh, teenagers like uh, between uh, 15 to 22, you can say, or 23. Yeah, the perfect age. Yeah, please schedule whenever you can. Okay. Just okay, let us inshallah. know. Inshallah. And uh, um, because you, uh, I get the chance for unmute. And uh, there's uh, one person I was reading the chat as well. Uh, he was asking about the Tohid and he was saying like, uh, um, he want to know what is the difference because he uh, was uh, totally a uh, non-practicing uh, agonist Muslim uh, for a long time. But he, after that, he started trying to pray five days daily. And, uh, but he didn't achieve his purpose. That's why he left the namaz uh, altogether. Yeah, so, I'm going through the chat. I'm this is too much chat. It's going too fast. I, I know. Can't read that's it. how I pin. That's how I pinpoint. Like, which one is most to answer, which will help most for the people. Hmm. And it was, and he also asking about like, what is the first uh, demand of Islam? Is it tawakkul or is it namaz? Is it salah or is it tawakkul? So maybe if you answer his question, please. Hmm. I will know, inshallah. Let me just go through all of these. Okay, so, yeah. Thanks, Mehrosh. I will, inshallah. Well, thank you so much for your time, okay? It was a pleasure. Yeah. So, let's just talk to people. So, I just want to go through all the countries. Okay. So, we're going through... This was a girl. Yeah, I'm going to go through a boy now. So, Mudassar. 